어, 이 시간에는 어, 근대 국가의 형성, 새로운 영토를 경계로 한 주권 국가, 새로운 단위, 새로운 집단의 발견, 어, 민족 개념의 발전과 영토 단위의 결합, 어, 그로 인해 나타나는 근대 민족 국가의 형성, 어, 이런 공간에서 싹 트는 종교적 자유와 근대 자유주의적인 사고의 발전, 그리고 다른 한편에서 나타나는 새로운 경계 단위, 새로운 단위의 경계를 기점으로 해서 나타나는 갈등과 분쟁 이런 것들에 대해서 한번 다시 살펴보도록 하겠습니다. 어, 주권국가의 등장은 어, 우리에게 새로운 과제를 안겨주고 있습니다. 어, 차이라는 것이 갈등으로 반저, 바, 발전하게 되면 어, 우리가 인정하거나 좋아하거나 공존하거나 하는 문제가 중요한 문제로 부각이 됩니다. 주권국가가 발전하면서 다른 안면에서는 이제 의회 민주주의, 자유주의 사상이 싹틀 수 있는 기반이 마련됩니다. 그래서 그 기반을 타고 의회 민주주의가 발전을 합니다. 차이와 다름을 인정하고 서로 다른 이해를 조율할 수 있는 어, 새로운 정치 제도가 발전하게 된 것이죠. 어, 제도로서 물론 조화가 나타나기도 합니다. 영토 경계 주권 국가를 건설하고 어, 분리 독립과 주권적 권한을 인정하는 방식으로 나타나기도 하고요. 그 다음에 영토 경계 내의 주권을 인정하는 방법도 나타납니다. 이게 주권이라는 것을 기점으로 한 경계가 나타나고 주권을 경계로 나타나는 두 집단 간의 갈등이 나타났을 때 하나는 어 영토 내에 나타나는 영토 간 주권 국가 간의 건설은 따로 떼서 이제 분리독립을 하는 방법도 있고 영토 내에 남겨두면서 주권을 인정하는 방법을 사용하기도 합니다. 그리고 이런 것들을 이제 민주적 절차에 따라서 어, 보완을 하려고 하는 것들이죠. 이렇게 해서 어, 근대 국가가 발전하면서 나타나는 차이를 제도적으로 조화시키려는 노력들이 진행되게 됩니다. 어, 주권인데요. 어, 여기에서 이제 핵심적으로 등장하는 그 경계 중에 하나가 이제 주권입니다. 배타성을 가지고 있는 음, 권리이고 하나의 정치체에 존재하는 최고의 권력이다. 이런 최고의 권력의 원천에 관한 논의다. 라고 이야기를 합니다. 16세기에서 17세기 보댕, 장보댕 같은 경우의 주권은 신의 현세적 이미지인 군주의 권리다 라고 이야기합니다. 우리가 왜 주권 논의를 하냐면 주권 논의는 정치 제도의 변화를 핵심적으로 보여주는 개념이기도 합니다. 본래 주권은 신에게 있었던 개념입니다. 그리고 보댕이 말하듯이 절대군주제 영토 그 주권을 가진 영토 내 군주가 권한을 절대적으로 가지게 되면서 신의 영역에 있었던 주권이 군주의 영역으로 내려오고 있다고 라 설명을 하고 있는 겁니다. 그래서 보등에게 있어서 주권은 자연법, 신법 이두 가지에 의해서만 제한이 되고 시민이나 신민에 대해서는 가장 높고 절대적이고 영원한 권력이다 이렇게 이야기를 합니다. 이 주권 개념이 이 뒤에 내려오면 인민주권론으로 이제 바뀌게 되는 거죠. 그래서 어, 신에게 있던 주권이 음, 군주에게 내려오고 그 군주에게 있던 주권이 국민, 인민에게 내려오는 과정 이게 어, 정치제도 발전의 큰 축이라고 할수 있습니다 결국은 권력의 원천이 개인에게 있다라는 사실을 발견하고 이런 개개인의 주권이 하나의 정치 단위의 주권을 형성하는 과정에 대한 논리적인 해석 이런 것들로 이제 인민주권론은 채워지게 됩니다 그래서 결국은 한 사람 한 사람이 가지고 있는 그 권한이 주권이다라는 것을 논리적으로 설득하기 위한 정치 사상적인 해결. 어, 이 주권들을 모아서 영토 내에 어떻게 배타적인 주권을 가진 정체를 만드느냐 하는 과정, 비교 정체에 관한 과정이라고도 볼수 있습니다. 그렇게 해서 만들어진 그 주권을 어떻게 배분하는 정부 내에서, 그 다음에 이렇게 주권을 가진 국가 간의 관계에서는 어떤 문제가 생기느냐, 국제 정치의 영역이죠. 이렇게 해서 주권을 둘러싸고 정치의 핵심적인 발전 과정의 논의가 진행되게 됩니다. 아, 케네스 왈츠는 주권에 대해서 국가가 자신의 문제들을 어떻게 대응해 나갈지를 결정할 수 있는 능력이다. 이렇게 간단하게 이야기를 하고 있고요. 어, 구성주의적인 관점에서 피어스테커, 어, 웨버 이런 사람들은 어, 승인, 과 함께 영토, 국민, 권위 등이 국가의 가장 중요한 요소이다 라는 데는 동의를 합니다. 근데 문제는 이러한 요소들이 근대 국가 제도처럼 사회적으로 구성된 결과물이다. 주권은 이런 것이다 라고 사람들이 구성하고 개념 정의하고 믿고 동의하기 때문에 나타나는 현상이다 이렇게 설명을 하려고 하는 거죠. 
리프틴은 주권을 좀더 분리해서 이야기하기 시작합니다. 이것은 우리가 국가 간의 관계, 국가 간의 갈등, 이걸 조율하는 과정에서 변화가 나타났기 때문에 생긴 일입니다. 주권을 둘러싸고 몇 가지 논쟁들이 벌어지고 있습니다. 그 논쟁에 대한 대응의 과정에서 주권을 다르게 좀더 세분화해서 보기 시작하는 거죠. 리프틴은 주권에 세 가지 요소가 있다고 라 이야기를 합니다. 자율성, 통제, 그리고 정통성을 이야기합니다. 어, 자율성은 국가가 어, 독자적으로 결정하고 행동할 수 있는 능력입니다. 독자적이기 때문에 배타적인 거죠. 다음 통제력입니다. 외부 간섭을 방지하고 자신의 국경 영토 내에서 국민과 자원을 통제 추출할 수 있는 능력입니다. 그래서 어, 주권에는 통제력도 포함되어 있다. 그리고 주권은 어, 정통성이 중요한 의미를 가진다. 국내적으로 정부와 사회관계, 정부 시민관계에서 정통성 그리고 대외적으로 어, 저주권을 승인한다고 라 하는 외부 승인으로 얻어지는 정통성을 포괄하는 개념 이렇게 해서 어, 주권에는 세 가지의 중요한 요소가 있고 어, 주권이 우리가 변했다 그런 이야기들을 많이 합니다 세계화 과정에서 우리가 국제적인 합의에 참여하는 순간 주권 국가이지만 독자적으로 결정할 수 없는 그 무엇에 합의하는 것 주권이 훼손될 수도 있다. 이런 논쟁들이 벌어집니다. 리프티는 그런 주장에 대해서 이런 것들은 주권 협상이라고 부르고요. 그 협상의 결과 주권에서 나타나는 저 요소들이 다르게 배합되는 주권들이 나타난다. 주권은 주권 협상의 결과에 따라서 다른 내용을 다른 분배, 배분, 다른 비율을 가지고 나타나게 되고 그래서 때에 따라 성격이 조금씩 다른 것처럼 보이게 된다. 이렇게 이제 해석을 하게 됩니다. 아, 주권에는 그런 의미에서 본다면 종교개혁 30년 전쟁 그 이후에 나타나는 영토 어, 주권을 경계로 한 영토라고 하는 집단의 등장 어, 이런 등장했을 때 우리가 안게 되는 주권의 발전 주권이 우리에게 주는 의미는 세 가지 차원에서 발견이 될수 있다는 라 거죠 어, 국제전치역에서는 주권의 대외적인 배타성 그리고 이런 배타적인 주권의 보호 배타적인 주권을 가진 국가들 간의 갈등과 협력 이런 문제들이 주요 쟁점으로 대두되게 됩니다. 특히 세계화 영향에 따라서 주권이 약화되느냐 강화되느냐 이런 문제들이 나타나고 있고요. 실패 국가, 주권이 인정되었기 때문에 특정한 영토 내에서 배타적인 권리를 가진 정부가 있을 수 있습니다. 그런데 실제로는 그 정부가 붕괴되어서 아무것도 하지 않는 경우가 있어요. 어, 국가의 외부적인 경계는 승인을 받아서 주권 영역으로 살아 있습니다 그러나 내부에서의 통제나 이런 것들은 없는 거죠 자 이럴 경우에 어떻게 할 것인가 개입할 것인가 말 것인가 이런 문제가 생기죠 그래서 주권의 배타성과 개입의 문제 이런 문제들에 대한 논의가 국제정치적으로 이제 발전하게 됩니다 어, 국가주권의 문제에서는 또 다른 문제가 제기가 됩니다 국가주권을 어떻게 형성하고 어, 국가가 가지고 있는 권한을 어떻게 분할할 것인가 국가주권이 어떻게 실질적인 정부의 모습으로 나타나게 될 것인가 어, 인민주권이라고 하는 국민의 손에 쥐어졌던 그 권한이 어떻게 정부의 형태로 나타나게 할 것인가 권력구조를 어떻게 만들 것인가 하는 문제가 하나의 새로운 과제로 어, 대두되게 됩니다 국민주권은 국가주권을 형성하면서 채택된 현실적인 권력구조로서의 연방관계, 그 개념, 주권의 분할 이런 것들을 다루고 있습니다. 그래서 어, 국가정부 차원에서 본다면 단일정부를 구성하는 방식부터 연방정부를 구성하는 방식 그리고 제도적으로 본다면 의회, 대통령 다양한 형태로 모두가 동의할 수 있는 권력구조를 만들어내는 과정에 대한 논쟁을 낳게 됩니다. 아, 그 다음에는 음, 좀 전에 방금 전에 말씀드렸던 주권이 신의 영역에서 군주의 영역 그리고 인민의 영역으로 내려오는 과정에 대한 논리적인 설명 정치사와 정치사상사의 영역에 속한다고 볼수 있습니다 주권은 어디에서 보장 어, 비롯되었는가 그리고 이 주권은 어떻게 보장할 수 있을 것인가 하는 논쟁들이 진행되고 있다고 할 수가 있습니다 영토를 경계로 한 주권이라는 개념이 도입되면서 나타나는 새로운 집단 이 집단의 상호작용 집단 내의 상호작용 이 결과로 나타날 수 있는 현상을 간단하게 간단하진 않아 보이네요 표로 만들어 보았습니다 
그래서 아래에서부터 설명해서 올라가다 보면 아래는 이제 개인 차원의 주권 문제, 인민 주권의 문제가 어떻게 정당성을 가지고 국가 주권을 형성할 수 있는가. 군주가 통치하는 것을 인정할 수 있는가. 군주가 아니라면 어떤 정치 제도를 만들어야 하는가의 논쟁. 관한 것입니다. 그래서 개인의 주권은 성격이 어떻고 어떠한 문제, 어떠한 어, 과제를 가지고 있는가에 대한 논쟁이고요. 방금 말씀드렸듯이 정치 사상사의 영역이라고 할수 있고 민주화의 논쟁, 민주주의의 논쟁, 정당성을 얻을 수 있는 방법에 관한 합의에 관한 논쟁이라고 할 수가 있습니다. 자, 이 논쟁들을 통해서 우리가 권력 구조를 만들 때 권력 구조는 어, 단일 체제. 좀 전에 말씀드렸죠. 단일 체제부터 연방 체제에 이르는 다양한 방식으로 나뉘어 만들 수가 있습니다. 굳이 여기에서 왜 연방이라는 이야기를 하게 되느냐. 바로 연방이 국내의 주권을 권한 배부, 주권을 배분하는 형태의 개념이기 때문에 그렇습니다. 헌법에서 국민에서 주어진 주권을 모아서 나누는 형태에 관한 논의, 그 연방에 관한 논의이기 때문에 이제 단일부터 연방 제도에 대한 논의가 나타나게 되는 거죠. 자 이렇게 해서 어, 배타적인 권리를 가진 주권을 가진 하나의 영토 국가가 형성이 되면 이 국가는 동일한 권리를 가졌다고 여겨지는 다른 국가와의 관계를 설정하게 됩니다. 흔히 말하는 국제정치의 영역이죠. 어, 국제정치의 영역에서 주권은 또 다른 논쟁들을 낳고 있습니다. 첫 번째 논쟁은 세계화 과정에 대한 논쟁과 맞물려 있는데요. 세계화가 진행되는 과정에서 국가의 주권이 여전히 배타적인가? 국가의 주권은 소멸할 수 있는가? 국가의 주권은 강화되는가? 이런 논쟁들이 남아 있습니다. EU의 사례를 본다면 EU 전체적으로 결정되는 내용이 주권 국가의 권한에 영향을 줍니다. 그 이야기는 주권 국가가 EU 차원의 의사결정 과정에 관여할 수 있고 개입할 수 있고 제도적으로 참여할 수 있지만 어쨌든 내져진 결과 의회 EU 차원에서 내려진 결정이 주권 국가의 주권적인 행태에 영향을 줄수 있다 다른 국제적인 조약이나 합의도 마찬가지죠 그럴 경우에 결국 이대로 간다면 세계화가 진행된다면 주권은 약화되고 없어지는 거 아니냐 이런 논쟁이 있습니다 물론 아까 리프틴처럼 주권의 구성, 권력 주권 협상 과정에서 다른 성격을 가진 주권으로 발전하게 되는 것이다. 이렇게 말씀할 수도 있고요. 그 다음 또 하나의 논쟁은 주권이 유용한가의 문제입니다. 그래서 주권을 둘러싼 갈등도 있지만 이 주권을 어떻게 할 것인가. 영토를 경계로 해서 나타났던, 주권을 경계로 나타났던 집단 간의 관계. 여기에서 나타나는 갈등, 이 상황에서 어, 영토의 경계만으로 해결할 수 없는 문제들이 발생했을 때 세계적인 문제, 초국경적인 문제죠. 환경재난이나 이런 문제들이 발생했을 때 과연 지금 우리가 경계로 짓고 있는 이 주권의 문제를 가진 채그 문제를 효율적으로 해결할 수 있느냐의 문제가 나타납니다. 결국은 국가주권이 어, 초국경적인 문제 해결에 도움이 되느냐 방해가 되느냐 이 논쟁으로 번지고 있는 거죠. 그래서 어, 그 논쟁은 어, 환경문제 해결 과정에서 나타나는 음, 도쿄 정서나 파리 협약이나 이런 걸 체결했을 때 어, 미국이 탈퇴한다거나 하는 데에서도 어, 잘 나타납니다. 어, 어떤 쪽은 자국의 이익을 위해서 어, 환경문제 해결에 필요한 조약에 참여하지 않는 모습들을 보여주는 거죠. 이제 그렇게 본다면 주권은 어, 초국경적인 문제 해결에 방해가 되는 요소도 있습니다. 물론 이렇게 단정적으로 그렇기 때문에 주권은 초국경적인 문제 해결에 방해가 됩니다. 라고 결론을 내리려는 것은 아닙니다. 그런 점도 있죠. 그러나 반면에 어, 국가 주권이 특정 영토 내에서 통제력을 행사하지 않을 경우에 그럼 누가 효율적으로 초국경적인 문제를 해결하기 위한 조치를 취할 것인가 를 생각해보면 아, 주권이 방해가 된다. 라고 단선적인 결론을 내리기는 어렵습니다. 여전히 고민거리는 남아있다. 라는 것이죠. Thank you.